নমস্কার অন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লোক আছো প্রায় তিন মাস ধরে চলি আছে সুবরিয়ার রাজ্য মণিপুর কিন্তু মণিপুরক লো কেন্দ্র আর কেন্দ্র সরকারে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রহস্যজনক মৌনতা অবলম্বন করা দেখ গেছে যে সময় সমগ্র দেশের জনসাধারণে যে সময় বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহে মণিপুরের পরিস্থিতি সন্দর্ভ দোষারোপ করে আছে বিজেপি সরকারক দোষারোপ করে আছে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহকে আরম্ভ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক সেই সময়ত মণিপুর সংঘর্ষর আড়ত দুঃখ বিচারি পাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তখেতে জানে মণিপুরের এই সংঘর্ষর আড়ত কোন আছে তখেতে মণিপুরের সংঘর্ষর আড়ত কোন আছে সেই কথা কবল গিয়ে দোষারোপ করলে কংগ্রেসের ওপর কে কংগ্রেসর বাবে মণিপুর সংঘর্ষর বাবে দায়ী কংগ্রেস আর এই দাবি করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যেহেতু মণিপুরের সমগ্র ঘটনাক কেন্দ্র করে মণিপুরের গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ কেন্দ্র করে সদনের বর্ষাকালীন অধিবেশন চলি আছে বর্ষাকালীন অধিবেশন চলি আছে নো ট্রাষ্ট ডিবেট আর আজিরপর আরম্ভ হয়েছে অনাস্থা প্রস্তাবর আলোচনা আর এই আলোচনা সন্দর্ভত আজি আলোচনা উত্থাপন করবলে গে উদ্যাত্ত ভাষণ প্রদান করেছে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ আর গৌরব গগৈ প্রত্যুত্তর দিবল গিয়ে গৌরব গগৈ প্রত্যুত্তর দিবল গিয়ে কংগ্রেসক দোষারোপ করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কে মণিপুর সংঘর্ষর বাবে দায়ী কংগ্রেস সবিশেষ খবর জানাই দি ক্রস কারেন্টর দর্শক মণিপুর সংঘর্ষর বাবে দায়ী কংগ্রেস মণিপুরের সংঘর্ষর বাবে আক কংগ্রেসকে জগরিয়া মুখ্যমন্ত্রী সংঘর্ষর সময়ত কংগ্রেস নেতা অহা নাছিল বলেও দাবি মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসর ভুল নীতির বাবেহে জ্বলিছে মণিপুর কংগ্রেসে পূর্বতে লওয়া ভুল নীতির বাবে উত্তর পূবর রাজ্যসমূহে সংঘর্ষ রোধ করবা নাই সংঘর্ষ রোধর বাবে আরম্ভণিতে করবল কাম নকলে কংগ্রেসে উনৈশ নব্বই চনের সংঘর্ষ তিনশ হাজার লোকর মৃত্যু হয়েছিল মণিপুর উনৈশ তিরানব্বই চনত এগারোশ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল উনৈশ সাতানব্বই দুহাজার এক দুহাজার তিন দুহাজার ছয় আর দুহাজার আট চনের মণিপুরের সংঘর্ষর কথাও উল্লেখ করেছে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের দিনত হওয়া সংঘর্ষর সময়ত মণিপুর অহা না প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী অথবা কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অহা না মণিপুর দুহাজার আট চনের সংঘর্ষ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কোকরাঝার অহা না দুহাজার বারো চনের সংঘর্ষ মাত্র এক ঘন্টার বাবে আহিছিল প্রধানমন্ত্রী নেলির ঘটনার সময়তো মাত্র পাঁচ মিনিটর বাবে আহিছিল ইন্দিরা গান্ধী আর এনেক এটা মণিপুরের সংঘর্ষর বাবে কংগ্রেসক দোষী সজাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যে সময় আজি লোকসভাত অনাস্থা প্রস্তাবর বিধেয়ক উত্থাপন অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈয়ে উদাত্ত ভাষণ প্রদান করলে যে সময় তখেতে বিজেপি সরকার লো কেন্দ্র সরকার লো তিনটা বিশেষ প্রশ্ন আগবাইছে বা যে সময় বিজেপি সরকারক যুক্তিরে খুরধার সমালোচনা করেছে যুক্তিরে থকা সরকা করেছে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ সেই সময় কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ প্রত্যুত্তর দিবল গিয়ে বা তখন কাউন্টার দিবল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেছে এক আজব মন্তব্য তখেতে কে মণিপুরের গোষ্ঠী সংঘর্ষর বাবে দায়ী কংগ্রেস আর এনেক মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কংগ্রেসের ওপরতে দুঃখ জাপি দিবল চেষ্টা করেছে বিগত সময়ছাত কি কেতিয়া সংঘর্ষ হয়েছিল বা এই সংঘর্ষ সমূহ কোন কেন্দ্রীয় নেতা উপস্থিত হয়েছিল সংঘর্ষস্থলীত বা পরিদর্শন করেছিল সেই সময় তথ্য সংবাদ মাধ্যম সন্মুখত সদরি করে এই সময় এই মুহূর্তে আমার হাতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য আছে মন্তব্য পুনে পুনে দর্শক সকল আগবাইছো ইন ইয়ার নাইনটিন নাইনটি থ্রি in the state of manipur of course that point of time congress government was in power subsequently in the 1993 1100 people were killed or died in the state of manipur in 1997 400 people killed in 2001 95 people killed 2003 140 people killed 2006 105 people killed 2008 200 people killed 2010 220 people got killed and 2012 165 people got killed 
I do not want to refer to the name of community. In out of this, there are many a times you will see that these are ethnic conflict and many a times there are other kind of violent activity. And if you see that all this has happened during the Congress regime, I want to clearly state that because of the wrong policy adopted by Congress party during the forma formative years, today Northeastern state is not able to resolve various dispute that exist in our region from the time of we attaining the freedom. They have, cre they have created a situation, they have put provision in the constitution, they have created safeguard in the constitution, either which is creating various issues, various problem among the communities, either or they have not done something which should have been done in very beginning to resolve the conflict. Today, Congress party must think and Congress party must analyze that it is because of their wrong policy and wrong approach towards the people of Northeastern region, Manipur is burning and the sole responsibility is with the Congress and they must also remember then during all this violent activity, none of their prime minister has visited the state of Manipur, neither they have tried to give healing touch. Neither any union home minister visited state three nights there, neither any minister of state visited Manipur or st and state months there to resolve the issues. So, Today, one of the MP from Assam, he has said that during the Kokrajar conflict, Dr. Manmohan Singh has visited Kokrajar. I, I want to take you to the memory lane. There was two incidents in Kokrajar. That was not one incident. One incident took place in 2008. One incident was there in 2012. In 2008 conflict, in Kokrajar, total uh, almost uh, in if I am correct, 64 people killed and 3,211 houses were burned, 115 people were injured, 11,690 people were affected in Dorong and Odalguri district. There are no record that at that point of time, Dr. Manmohan Singh ever visited Assam. So, Today in the parliament when a congress MP from Assam said that during the Kokrajar violence, during the Bodo Muslim violence at that point of time, Indian Prime Minister has visited Assam. That is a statement not bear actual picture. In 2008, Dr. Manmohan Singh never visited riot hit areas. In 2012, he did visit it, but he visited Kokrajar only for an hour. So, a token visit of a Prime Minister for an hour in Kokrajar was not responsible for resolving the conflict. The conflict was resolved. Today, I can re reveal to you that when in the initiative of Intelligence Bureau, I have taken both Bodu and Muslim leaders to Delhi. Discussion was taken place in the presence of Union Home Secretary R.K. Singh and dispute were resolved after that. There was no initiative from Congress Chief Minister at that point of time or that time by the then political leadership of the country. That was purely an initiative of Intelligence Bureau purely an initiative of that Home Secretary that point of time, Mr. R.K. Singh. I have been asked to take people to Delhi. There was a discussion and gradually conflict were resolved. Now, how can a one-hour visit of Prime Minister at that point of time in Kokrajar was responsible for bringing peace? Even after PM visit, conflict continued and it continued for quite a long time. And thereafter, it was resolved as a result of some protective discussion 
that was held at that point of time with various leaders. That those were leaders from that area, which include uh, uh, various political leaders of that point of time. I don't want to go into the detail. I'll take you to certain situation. In 1962, October, November, and before that, when India and Chinese, Chinese were uh, in a uh, head-on coalition mood, that point of time, Jawaharlal Nehru never visited Assam. Fakhruddin Ali Ahmed was sent to Tezpur, but he fled away from that area because he, he says that tomorrow Chinese is coming to, uh, coming to Tezpur. What is my point being here? Actually, Fakhruddin Ali Ahmed left that place and on that critical day, without talking, without meeting the people of Tezpur. I want to remind Congress party that when Mrs. Indira Gandhi visited Nelly in 1983 massacre, the New York Times reported that she came, she was there for five minutes in Nelly 